फाइनेंशियल एजुकेशन वर्सेज फाइनेंशियल लिटरेसी द अल्टीमेट वेपन ऑफ वेल्थ और आप इन्हें दौलत का भ्रम मास्टर भी कह सकते हो सिर्फ यही दो चीजें यार आपको सिखाएगी और आपको बताएगी कि आप फ्यूचर में कितने ज्यादा अमीर बनोगे या फिर महा अमीर बनोगे या फिर गरीब बनोगे या फिर चिंदी चोर बनोगे आप दुनिया के मैक्सिमम बिलियनर्स की लाइफ को उठाकर देख लेना यार उनमें से मैक्सिमम आपको स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट ही मिलेंगे उनकी स्कूल और कॉलेज ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया लेकिन बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल आज उनकी लाइफ से खुद को और उनके बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं क्या ये चीज आपको समझ आ रही है द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज धीरू भाई अंबानी क्या वो कभी कॉलेज गए ना लेकिन आज बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज उनके बिखड़े हुए बिजनेस पर और उन पर केस स्टडीज बना रहे हैं वो अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट कर पाए द वन ऑफ द रीजन इज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन उन्हें पता था यार अगर मैं ये चीज बनाऊंगा तो उससे इतना पैसा बनेगा और इतने टाइम तक पैसा बनता रहेगा तो यार ये चीजें हमें समझ क्यों नहीं आती हम क्यों नहीं कर पाते वन ऑफ द रीजन इज वीक फाइनेंशियल एजुकेशन हमें पता ही नहीं यार पैसा कैसे बनता है और उसको ग्रो कैसे करना है सो so, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले फाइनेंशियल एजुकेशन का जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन वर्सेस फाइनेंशियल लिटरेसी सो लेट स्टार्ट सो फाइनेंशियल एजुकेशन का सिंपल सा मतलब है आपकी इंटेलिजेंस कैसी है पैसों को क्रिएट करने में और आप अपनी बुद्धि को कैसे यूज करते हो ताकि लोगों की जेब से निकल पैसा आपकी जेब में आर और कोई दूसरा आपकी जेब से निकाल कर मतलब आपको बेवकूफ बनाकर वो पैसा ना ले जाए सो फाइनेंशियल एजुकेशन इज ऑल अबाउट आप कितने स्मार्टली फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो और आप आप कैसे स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करते हो आप कैसे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को मैनेज करते हो और कैसे पैसे से पैसे को ग्रो करते हो कैसे आप अपने कैश फ्लो को मैनेज करते हो और कैसे आप अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाते हो बिल्ड करते हो और उसको मैनेज करते हो दिस इज कॉल एंड फाइनेंशियल एजुकेशन अब इसको हम और एक्सप्लोर करते हैं मान लो एक लेमन है नींबू और आपको इस नींबू को मिलियन डॉलर में कन्वर्ट करना है तो इस नींबू को मिलियन डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए आप कितने स्ट्रेटेजीज और कितने रास्ते सोच सकते हो इस नींबू को मिलियन डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए बदलने के लिए दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन सपोज आपने सोचा मैं इस नींबू को फ्रेश होम जूस बनाऊंगा और इसको एक्सपोर्ट करूंगा या फिर मैं इसका अचार बनाऊंगा और इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो आप कितने स्मार्टली सोच सकते हो उस नींबू को मिलियन डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए और ऐसा सोचना ही आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन लेट सपोज दो पर्सन है ए एंड बी और दोनों के पास अस्सी अस्सी लाख रुपया है तो अब दोनों ये इन 80 लाख का क्या करते हैं इनसे इनका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमें पता चलेगा तो ये पर्सन ए क्या करता है इनमें से 80 लाख में से 10 लाख की अपने लिए कार खरीद लेता है ताकि उसको एक स्मूथ ड्राइविंग मिले एक लग्जरी कार में और बचे 70 लाख उसका एक फ्लैट खरीद लेता है एक लग्जरी फ्लैट खरीद लेता है ये सोचकर की उसकी रेंटल इनकम उसको आती रहेगी तीस पर मंथ तो बस इसने अपने 80 लाख रुपए जो है वो यहीं पर खर्च कर दिए 10 लाख की कार खरीद ली और 70 लाख का एक फ्लैट खरीद लिया जिससे उसको तीस हजार रूपए पर मंथ की रेंटल इनकम आ रही है ये उसका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हो गया लेकिन अब पर्सन बी क्या करता है ये अपना दिमाग लगाता है और ये क्या और ये क्या सोचता है मुझे रेंटल इनकम ही कमानी है इससे और मुझे कम से कम साठ हजार रूपए पर मंथ एक अस्सी लाख की इन्वेस्टमेंट से कमानी है अगर वो फ्लैट लेगा तो उसको 30 से चालीस हजार रुपए पर मंथ की रेंट आएगा उसको ये चीज पता है तो वो क्या करता है यहाँ पर अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लगाता है और क्या करता है 20 लाख का और लोन ले लेता है बैंक से बीस हजार पर मंथ के ईएमआई पर तो अब इसके पास टोटल एक करोड़ रुपया हो गया अब इन एक करोड़ में से वो क्या करता है चालीस लाख की जमीन खरीद लेता है एक लैंड खरीद लेता है चालीस लाख का और बचे साठ लाख की वो एक बिल्डिंग खरीद कर खड़ी कर देता है इस लैंड पर जिसमें वो पांच फ्लैट बनाता है ग्राउंड फ्लोर पर और ऊपर चार और वो बस पंद्रह हजार रेंट लेता है पर फ्लैट तो अब उसके पास कितना रेंट आने लगा लगेगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज इन पांच फ्लैट से उसको पंद्रह हजार के हिसाब से अगर पैसे ले तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज आते हैं और ये आप ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज आ रहे हैं उसमें से ये क्या करता है बीस हजार रूपए बैंक के लोन चुका था ई एम आई पर मंथ और बचे पचपन हजार रूपए वो अपनी डायरेक्ट उसको अपनी जेब में डालता है तो देखा एक बंदा जिसके पास अस्सी लाख है वो तीस हजार रूपए कमा रहा है और एक बंदा है वो पचपन हजार रूपए कमा रहा है और ये बैंक का लोन जाने के बाद उसको डायरेक्ट सेवेंटी फाइव थाउजेंड आएगा अगर वो रेंट बढ़ाता है तो उसको और भी ज्यादा फायदा होगा तो मित्रों किसका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ए का या बी का 
ऑफकोर्स भी का तो देखा अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ऐसे काम करता है जिसकी फाइनेंशियल एजुकेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना तो वो ज्यादा पैसा अपने लिए क्रिएट कर पाता है बल्कि जिसके पास ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है इन बंदों को पता होता है कि पैसा ग्रो कैसे करेगा पैसा हम अपने इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम पैसों को हम कैसे ले पाए मैक्सिमम रिटर्न हम कैसे ले पाए अपने पैसों का तो इसी का रीजन है की हमें अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना चाहिए और आपने यहाँ पर और एक चीज नोटिस की ये जो बंदा है वो कर्जा लेकर बैंक से लोन लेकर अमीर बन रहा है और हम में से मैक्सिमम लोग जो कर्जा लेते हैं तो डूब ही जाते हैं वो 20 लाख का कर्जा लेकर पचपन हजार उससे कमा रहा है दिस इज अट ऑफ रिच वो यूज करते हैं लोन को खुद अमीर बनने के लिए और जो गरीब लोग होते हैं वो लोन के नीचे दब जाते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी अब इसको समझते हैं तो इसका भी सिंपल सा मतलब होता है इट इज अबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड दी नंबर्स अब मैं नंबर्स मतलब वन टू थ्री ये नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मतलब अकाउंटिंग अब अकाउंट्स में कितने अच्छे हो एग्जांपल आप अगर एक बिजनेस करते हो तो आप आपके बिजनेस में कैश फ्लो कहा से आ रहा है और कैश फ्लो कहा जा रहा है इसकी समझ मिलती है हमें नंबर्स को रीड करने से और आप अपने बिजनेस के नंबर्स को देख कितने अच्छे से प्रिडिक्शन लगाते हो कि आने वाले टाइम में आपका बिजनेस कहा होगा दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी तो अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो आने वाले टाइम में तो नंबर्स को रीड करना उनको एनालाइज करना और उनको समझना ये स्किल आपको आनी ही चाहिए मतलब आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे होने चाहिए नंबर्स को पढ़कर उसको उसके पीछे का रीजंस आपको पता होने चाहिए ये नंबर्स क्या बोल रहे हैं अब इन्वेस्टर्स बहुत एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों में तभी वो अपना बिलियंस ऑफ डॉलर पंपिंग कर दे किसी कंपनी में वरना उन्हें क्या पता चलेगा इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं तो वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं जैसे कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया और कंपनी ने इस साल लॉस कितना बियर किया कंपनी के रेवेन्यू कितना है और इनकम सोर्स क्या है कंपनी के और कितने हैं पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट बनाया और कितना लॉस बियर किया एक्सपेंसिस कितने और कंपनी का कैश फ्लो कैसा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस कंपनी के एसेट्स कितने लाइबिलिटीज कितने और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है और कंपनी आने वाले टाइम में ऐसी क्या चीजें करने वाली है जिससे ये अपने कंपटीशन में ऊपर चली जाए तो इन सारे में नंबर्स लिखे होते हैं तो इन्वेस्टर्स इन नंबर्स को पढ़ते हैं कि कंपनी ने परफॉर्म कैसे किया है फिर जाकर वो डिसाइड करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आपको नंबर्स को रीड करना और उनको एनालाइज करना आ गया तो समझ लेना फाइनेंशियल लिटरेट हो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है जो आपको आनी चाहिए जैसे मैंने कहा सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज मिली होगी आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी कैसे बढ़ाते हैं वो आपको समझ आ गया होगा सो आई होप यू लाइक द वीडियो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट